哎，同学，你在哪儿呢？我已经下班回家了。你还在工地啊？同学，你怎么不说话呀、啊？你没事吧？我。我怀孕了。医生说你身子太虚了，一会儿回家呀，我让厨师给你做点好吃的补一补啊。不用了，你去上班吧。一会儿我想去材料商场看看，找点样品。不行，一会儿你哪都不许去。可是我不想一个人在家里胡思乱想啊。那我请假陪你，不要。你到底想怎么样？我想你告诉我，不管发生了什么事，太阳还是会照常升起，天还是蓝色的，云还是白色的。我想你告诉我，不管发生了什么事，天都不会塌下来，我也不会倒下去。我想你告诉我。不管发生了什么事，我都可以正正常常的过日子，正正常常继续走我的路。我想你告诉我，太阳还是会照常升起来，天空还是蓝色的，云彩还是白色的，天空不会塌下来，你也不会倒下去，你还是会正正常常走你的路，正正常常过你的日子。去开工吧。即使天真的要塌下来，人是会变超人的。你记住，要时刻带着手机，时刻看看手机是不是没电了，让我随时能够联系到你。嗯，走吧，我先送你，然后我再去上班。莫先生，你是不是有什么要对童小姐说呀？如果你不想说，我来给你传个口信吧。没有，走吧。是。还是不肯放过我，你要把我抓回去是不是？谁要把你抓回去？是你刚刚在路上晕倒了。你怎么知道我晕倒的？你跟踪我。佟小姐，是我发现的。我和莫先生正好去办事情，路上正巧碰到你晕倒了，所以莫先生要我送你去医院。啊！我不要去医院！你停车！你放我下车！你快放我下车！我不去医院。不舒服，不要乱动。你冷静点。哎，你疯了你！佟小姐，你干嘛呀？停车！停车啊，我停车。停车！你坐好。停车呀！你坐好。我要下车。你现在不舒服。哎，同学。同学。你放开我！别走。放手啊！我也不想理你，但看在以前的情况上，我不能看你死在路上。我宁可死在路上。你放手啊！别闹了。我把你送进医院，扔下你我就走了。我不要去，你放手啊！我求求你了，你明明赶我走了，干嘛还来再缠着我呀？别闹了，佟小姐。放手。你的东西
。莫先生，送他去医院，我自己打车回去。花姐，你要去哪里，我送你吧。莫先生知道你不愿跟他在一块儿，都自己打车走了，你就领他这个钱。好吧，麻烦你。能去哪儿就去哪儿，越远越好。不，我们去国外，我就不信他能找到我们。那房租的事怎么办？我都已经答应蒋教授了。哎呦，你先考虑好你自己好不好？去了外国又能怎么样呢？又不能工作，有什么意义呢？你先让他找不到你，然后你自己考虑清楚到底要不要这个孩子。你不能让他三天两头的缠着你，你自己都乱套了。其实，也可能是我自己想多了，也可能是碰巧啊。他哪有那个闲心跟踪我呀？他可能很享受这么玩你呢。做生意多无聊啊，玩玩你多开心啊。其实，他也没对我做什么，只是想送我去医院。只是我一天要去医院。我就抓狂了，他这种禽兽，你还帮着他说话呢？他玩你呢？他只是想报仇，是我爸欠了他们的。再看看怎么样吧，就像你说的，咱们别先自己乱了阵脚啊。嗯、我明天就准备正式开工了。去吧去吧，你喜欢就去。你说过你要帮我忙的，谁要帮你呀、啊？我是为了我的工钱，少一分钱都不行。那我给你派发红包好不好？谁要你的红包呀？我警告你啊，你要是再敢晕倒一次的话，我就让蒋教授把项目推掉。我没事，你别紧张好不好？明天就开工了，你一定要早一点回去休息。我下了班就去陪你，好小朋友，你怎么一个人啊？迷路了？你的爸爸妈妈呢？这个是你画的。嗯。这是谁啊？是妈妈呀。妈妈，你打算不要我了吗？妈妈，别害怕，我只是想来见你一面。妈妈，再见。